，订阅本频道不错过任何王一博资讯。昨天刷到谈论某顶流艺人和平台营销合约快到期了，应不应该续约的问题。我就想说，还好乐华抠门，不舍得投钱给一博虚假营销，要不然真的骑虎难下了。大家不难发现。一博在新浪微博点赞数量一直是很正常的一两百万，除了最近某些群里发疯买水想起脸伪粉来搞他，但是之前某顶流的微博赞竟然达到了一两千万，是王一博的十几倍。那位也靠这个微博点赞量去骗代言，去给新电影和电视剧拉商务赞助等，之前还蛮有效的。但是慢慢大家都发现了这个营销好办法，都纷纷效仿。我们看到了好多新进流量。其实都没几个人认识的，微博点赞轻轻松松一千多万，甚至那些九十五小花好几个也是有一千多万的多出来，很多所谓的微博顶流抱抱，这一下子就让新浪微博现原形了。如果真有一千多万的粉丝，真的一个个都比王一博粉丝多十几倍，那为啥这些人线下没灯牌？为啥杂志没多少人投买？为啥线下待遇没有旺一博好？为啥电影预售没有旺一博顶？为啥身边都没几个人认识？为啥电视剧铺的还不如王一博一年多的老剧《冰与火》的收视率高？跨年绿海揭开了微博水的真相，让一些微博水流在线下遁形，也让业内和内娱再次见识王一博作为一个真正顶流巨星的影响力和号召力。王一博每一次作品。不管是电影和舞台还是剧，都会给路人带来全新的体验和质感的享受。所以大家是因为追寻王一博才关注电影、舞台，而不是需要看角色滤镜吸粉。他本人魅力大于任何他塑造的角色，可以说王一博赋予角色的魅力，这些角色都是打上王一博烙印的。所以这种营销投资怎么说呢？骗骗一些不聪明的人还行，想暂时顾一下粉。割一波韭菜估计能行，但是也不可能长久。真的和某顶流一样骑虎难下时，如果买营销，那么大家都一样也不稀奇，而且花费很多。如果不买，那么只能现原形。仅剩的那几个顶流癌的粉丝会不会都跑光光？商务资源会不会都掉光光？确实也挺难的哦。所以感谢杜华的抠门和不作为。让一博的各项数据都很真实，不是一博的数据不好，不是摩托懒，是其他某顶流买的太多。看看线下的绿海就知道，摩托可以为了两三分钟的一个舞台，坐十几个小时飞机从国外飞回来，可以熬通宵排队。大家要做的就是在保持追星愉快的前提下，在自己的能力范围内，做好自己该做的就好了，完全不用担心，愤愤不平影响心情。让一博的粉圈都留下那些理智的、真爱他的人，那些虚荣的、爱爬墙的，也基本该走的都走了，筛掉了这些人也蛮好的。节目最后，希望小伙伴们点开小铃铛 ，follow 一下本频道，专注王一博作品资讯与综艺，一起为宝藏偶像打 call。